Tomara que você aproveite. Olha só, goiaba vermelha com casca e tudo. Você só vai tirar a polpa dela. Você vai deixar ela completamente sem as sementes, sem nada, ó. Vamos botar tudo isso aqui, ó. Vamos botar aqui, goiaba vermelha. 500 ml de água, tá? Já tem um pouquinho de água, tô completando aqui para dar os 500 ml. 4 colheres de leite de soja em pó. Duas colheres de amido de milho. Nós vamos bater isso aqui e depois eu vou voltar para adoçar, tá? Vamos só bater, vai formar um caldo, bem? Enquanto bate, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos duas colheres de sopa de mel. Bom, nosso creme tá pronto aqui, ó. Ficou um creme. Olha a cor desse pudim de goiaba. Olha. Olha que coisa impressionante. Lindo. E ele vai ferver, como todo pudim. Nós vamos colocar na panela até ele levantar fervura. Levantou fervura, nós vamos colocá-lo numa forma. Oh! Olha, essa panela estava quente, hein? Ele vai levantar fervura. Não é essa fervura que você acabou de ver, simplesmente porque a panela estava muito quente, tá? Ele vai cozinhar esse pudim que nós fizemos. E a hora que ele estiver cozido, ele vai ferver e depois que levantar a fervura, mais ou menos nós vamos manter isso aqui um minuto e meio, dois minutos, ele já está pronto para você informar. Nosso pudim chegou no ponto, olha, apurou, ele está aqui prontinho para ser informado. Olha só essa textura aqui, ó. Você tá vendo? Dá pra você ver aí na borda da panela? É isso aqui que a gente tem que buscar, ó. E nós vamos derrubar este pudim. Aqui, ó. Hum. Mas o nosso pudim, que é o principal, vai ficar aqui um pouquinho descansando. Já já ele vai pra geladeira. Assim que ele estiver mais próximo da temperatura ambiente. Na geladeira, ele vai ficar por duas horas, mais ou menos. E aí nós vamos desenformar. Você vai ver que prato bonito. Bonito para uma sobremesa, para um lanche da tarde. Bonito para você comer. Goiaba. Pudim de goiaba. Você vai gostar. Se acostume comigo